Это видео я хотел бы начать с вопроса, экран какого размера в смартфонах в 2022 году можно считать нормальным? Пока производители с каждым годом увеличивали этот показатель, для меня диагональ 6 дюймов казалась слишком громоздкой. Сейчас же в руках 6,5 дюймовый смартфон, ну и вроде бы я привык. Итак, 8 смартфонов с условно небольшими экранами и неплохими характеристиками в 2022 году. Усаживайся поудобнее и поехали! И открывает нашу подборку защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 5. Диагональ экрана составляет 5,3 дюйма. Разрешение 720 на 1480 точек. Дизайн классический с прямоугольными рамками без каплевидного выреза. По габаритам Galaxy Xcover 5 довольно компактный, но вес его составляет 172 грамма. Поэтому модель нельзя назвать легкой. Ребристый корпус выполнен из текстурированного пластика, приятного на ощупь. Задняя крышка съемная, поэтому можно будет самостоятельно заменить аккумулятор. Тот редкий случай, когда захотелось просто взять смартфон и швырнуть его в стену, чтобы проверить его надежность. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68 и выдерживает падение на твердую поверхность с высоты 1,5 метра и погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Модель предлагается только в черном цвете. На борту установлен 8-нанометровый процессор Exynos 850. Это довольно слабое железо, но для повседневных задач производительности должно быть достаточно. Но в нормальной игры на нем не поиграешь. Основная камера на 16 мегапикселей, а качество фотографий среднее, но для повседневного использования подойдет. Фронтальная камера на 5 мегапикселей, а емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Поддерживается быстрая 15-ваттная зарядка. Смартфон в целом специфический, но для многих такое небольшое решение, я думаю, вполне подойдет. Основными плюсами являются его компактность, классический строгий дизайн, Android 11 и даже есть NFC. К тому же смартфон ударопрочный, имеет быструю зарядку, по крайней мере для своего объема батареи. Минусы – большой вес, слабая производительность, среднее качество камеры и автономность тоже не лучшая. Средняя цена на смартфон – 300 долларов. Galaxy Xcover 5 подойдет пользователям, которым нужен небольшой противоударный смартфон. Но если важны современный дизайн и качество экрана, лучше немного доплатить и взять следующий вариант от Google, который превосходит Galaxy Xcover 5 по всем параметрам. Правда и с размерами у него не все однозначно. Google Pixel 4a 5G. Откровенно, смартфон не самый маленький, но при этом он легкий и тонкий, с экраном диагональю 6,2 дюйма. Матрица OLED обеспечивает хорошую цветопередачу и достаточную яркость даже при солнечной погоде. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3, а весит смартфон 168 грамм. Пиксель свободно помещается в карман и удобно лежит в руке. При этом диагональ экрана не рекордно маленькая. Это такое среднее решение для комфортного просмотра видео, посещения интернет-страниц и общения в соцсетях. Рамки тонкие, а в левом углу находится модуль фронтальной камеры. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев и блок основной камеры, которую в пикселе можно похвалить. Корпус полностью выполнен из пластика, а процессор Qualcomm Snapdragon 765G обеспечивает хорошую производительность. Вы сможете без проблем поиграть в требовательные игры, но периодически могут наблюдаться подтормаживания и провисания. Это один из моих фаворитов во многих направлениях, учитывая цену и качество смартфона. Емкость аккумулятора составляет 3885 мАч, есть быстрая 18-ваттная зарядка. К достоинствам четвертого пикселя также можно отнести OLED-экран, легкий и тонкий корпус, стабильную и плавную работу операционной системы и, конечно же, качество камер. Из недостатков – отсутствие широкоугольного макрообъектива, полностью пластиковый корпус и маленький аккумулятор. При этом на смартфон не самая маленькая цена, плюс-минус 430 долларов. Смартфон подойдет пользователям, которые любят технику этого производителя. Бесспорным преимуществом перед другими Android смартфонами является очень стабильная работа операционной системы. А чтобы твоя операционная система работала четко и стабильно, сейчас подпишись на этот канал и поставь лайк. Это твой большой вклад в продвижение современных технологий. Следующий смартфон, который отлично вписывается в категорию компактных, сразу три представителя яблочного бренда, а именно iPhone SE, iPhone 12 mini и Apple iPhone 13 mini. Вкратце по каждому. Корпус iPhone SE по нынешним меркам тонкий и не широкий, еще и легкий, 148 грамм. По габаритам он сравним с iPhone 13 mini, только у экрана есть рамки сверху и снизу. 
в сравнении с моделями iPhone 13, iPhone SE относительно доступный гаджет, а по ключевым параметрам превосходит бюджетные Android смартфоны. Apple iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым экраном с матрицей IPS. По качеству экрана iPhone 13 mini практически не отличается от предыдущей версии. Та же диагональ экрана, те же матрицы и разрешения. Емкость батареи составляет 2438 мАч. Проводная зарядка на 18 Вт позволяет полностью зарядить батарею примерно за час iPhone 13 mini понравится пользователям даже с высокими требованиями. Если вы хотите попробовать новинку от Apple, но в компактном формате, iPhone 13 mini станет отличным выбором. Не хотите платить много, тогда присмотритесь к iPhone 12 mini, который тоже обладает всеми параметрами для суперкомфортного использования. Модель оснащена 5,4-дюймовым экраном с разрешением 1080 на 2340 пикселей. Матрица Super Retina HDR OLED выдает прекрасную яркость и насыщенность. Цвета контрастные и очень вкусные. iPhone 12 mini безрамочный, рабочая область занимает целых 85,1% от всей передней панели. Если сравнивать с 4,7-дюймовым iPhone SE, у которого довольно широкие рамки, то там рабочая область всего на 65,4%. Задняя крышка iPhone 12 mini стеклянная, а вес всего 135 граммов. Новинка 2021 года iPhone 13 mini, конечно, превосходит 12-ю версию по производительности и автономности. Если эти параметры для вас очень важны, берите все-таки 13 mini. Что касаемо цены, iPhone SE вам обойдется примерно в 450 долларов, iPhone 12 mini плюс-минус 650 долларов, а за 13 mini придется выложить в районе 900 долларов. А если денег не полная карман и вы не являетесь поклонником Apple, есть не менее крутые варианты компактных смартфонов, например Asus Zenfone 8. Это компактный флагман на Android, предлагающий топовые характеристики. AMOLED-экран на 5,9 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц и формат HDR10+. Максимальная яркость достигает 1100 нит. Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass Victus, а задняя Gorilla Glass 3. По размерам Asus Zenfone 8 совсем небольшой, но вес составляет 169 граммов, поэтому телефон нельзя назвать легким. Задняя часть корпуса имеет слегка закругленные края, из-за чего девайс очень удобно лежит в руке. На борту Asus Zenfone 8 установлен флагманский процессор Snapdragon 888 5G. Это одно из лучших решений на рынке, такой чип справляется со всеми мощными играми на ультравысоких настройках. Единственный минус – возможен сильный нагрев. Основная камера имеет два модуля – широкоугольный на 64 мегапикселя и сверхширокоугольный на 12 мегапикселей. Снимки получаются качественными, детализированными, с правильной цветопередачей. Asus Zenfone 8 оснащен аккумулятором на 4000 мАч. Быстрая 30-ваттная зарядка полностью заряжает батарею за 80 минут, а на зарядку до 60% уходит всего 25 минут. Плюсы – качественный экран с частотой обновления 120 Гц, отсутствие пластиковых элементов в корпусе, великолепная производительность и отличные камеры. Минусы – Смартфон тяжелый, сильно греется на ультравысоких настройках, у него высокая цена около 700 долларов. Небольшой смартфон имеет все современные технологии и может похвастаться флагманскими характеристиками. Однако некоторые беспокоятся про надежность своего девайса. И тут вам поможет смартфон с очень крепким корпусом и батареей на 5000 мАч Ulefone Armor X5 Pro. Согласно описанию производителя, смартфон прошел сертификацию IP68. Слоты и разъемы на боковых гранях защищены резиновыми заглушками, а экран покрыт Gorilla Glass 5. Ульфон Armor X5 Pro отличается хорошей защитой от воды, выдерживает не только дождь, но и погружение в воду, от пыли и грязи, а также выдержит падение на пол, случайные удары и тому подобное. Второе ключевое преимущество – батарея емкостью 5000 мАч, что обычно свойственно более дорогим моделям. Смартфон выглядит полным, и его толщина на самом деле больше, чем у других моделей. Плюсы – надежный корпус с защитой от влаги и пыли, необычный дизайн, усиленная батарея и модуль NFC. 
Минусы. Корпус крупнее, чем у обычных моделей. Дизайн не всем может подойти по вкусу. Средняя цена 150 долларов, небольшие деньги, а спать с таким надежным смартфоном можно спокойно. Как и Nokia 3310, этим смартфоном можно отбиваться от врагов. Последний смартфон в нашем списке, вероятно, самый компактный смартфон на рынке. Как так? Все просто. Редчайший вид смартфонов-раскладушек. Samsung Galaxy Z Flip 3. Гибкий экран улучшается от поколения к поколению. А еще важно то, что с момента показа первого поколения Flip 3 успел изрядно подешеветь и стоит на уровне привычного флагмана. В открытом виде диагональ экрана составляет 6,7 дюйма. На внешней панели небольшой дополнительный дисплей. Работает устройство на основе чипсета Qualcomm Snapdragon 888. Появилась защита от воды IPX8, камера состоит из двух модулей и это очень высокий, практически флагманский уровень фотосъемки. Емкость аккумуляторной батареи средняя, 3300 мАч, зато есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Но при этом редкие штуки стоят немало денег. Galaxy Z Flip 3 обойдется вам минимум 800 долларов, а ссылки на все смартфоны будут в описании. Пишите в комментариях, какой достойный компактный смартфон вы еще знаете. Всегда есть куча разных альтернатив. А если ты ищешь смартфон со скрытой фронтальной камерой, посмотри вот это видео. Да пребудут с вами инновации.